আমাদের সবারই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে ছবি এডিট করার প্রয়োজন পড়ে সেটা ফেসবুকের জন্য হোক বা আরও অনেক ধরনের কাজের জন্য হয়তোবা ছবি এডিট করার প্রয়োজন পড়ে কিন্তু আমরা সবাই হয়তোবা এডিট করার সিস্টেমটা জানি না যে উইন্ডোজ কম্পিউটার দিয়ে কীভাবে আসলে ছবি এডিট করা যায় দেখা গেছে যে ফটোশপের কাজ হয়তো বা সবাই পারেও না আর সবাই জানেও না তো যারা একদম বিগিনিং লেভেলে রয়েছে যারা মানে মাত্র কম্পিউটার দিয়ে ছবি এডিট করা শিখছে তাদের জন্য একটা সফটওয়্যার রয়েছে যেটা দিয়ে সে এডিট করলে পরে খুব সহজে মোটামুটি একটা ভালো রেজাল্টের ছবি তৈরি করতে পারবে তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন রয়েছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতিনিয়ত এ ধরনের টিউটোরিয়াল পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন আজকে আমি যে সফটওয়্যারটা নিয়ে কথা বলছি তার নাম হচ্ছে ফটোস্কেপ তো ফটোস্কেপ দিয়ে কীভাবে ছবি এডিট করতে হয় সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর এই সফটওয়্যারটি আপনারা পেয়ে যাবেন আমার ডেসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক সেই লিঙ্ক থেকে সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো আমি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছি সফটওয়্যারটিতে এটাই হচ্ছে ফটোস্কেপ আমি এটাতে ঢুকছি ঢুকলে পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে যেখান থেকে আপনি অনেকগুলো অপশন পাবেন এখানে প্রিনেম তারপর ভিউয়ার এডিটর বেস এডিটর এই ধরনের অনেক কিছু আপনি পেয়ে যাবেন তো আপনার এডিট করার জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এডিটর আপনি হচ্ছে এটাতে যাবেন এডিটরে যাওয়ার পরে আপনি ছবি নিয়ে এখানে এডিট করতে পারবেন তো এই পাশ থেকে আপনি ছবি ইনপুট করতে পারবেন কোন ছবি আপনি চাচ্ছেন তো আমি এখানে যে ছবিটা নেব সেটা হচ্ছে আমার ডেস্কটপে রয়েছে তাই আমি এখান থেকে ডেস্কটপ থেকে ছবিটা নিয়ে নেব তো ডেস্কটপের আমি এই এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা আমি ফার্স্টে নিয়ে দেখাচ্ছি এছাড়াও ড্র্যাগ ড্রপ অ্যান্ড ড্র্যাগ করেও ছবি এখানে নিয়ে আনা যাবে তো আমি এখান থেকে সরাসরি নিয়ে দেখাই তো ছবিটা এখানে এভাবে ইন্টারফেসে চলে আসবে এরপরে আপনি প্রথমে যে অংশ পাবেন হোম এই হোম থেকে আপনি বিভিন্ন অপশন রয়েছে যারাগুলো দিয়ে আপনি এডিট করতে পারবেন তো সরাসরি আপনি যদি খুব সহজে এডিট করতে চান সেই জন্য আপনি এখানে কতগুলো ইফেক্ট পাবেন যে ইফেক্ট দিয়ে এডিট করতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এই যে ফিল্ম ইফেক্ট এটাতে ক্লিক করলে আপনি মোটামুটি অনেকগুলো ইফেক্ট আপনি এখানে পেয়ে যাবেন সিনেমেটিক তারপর আরও অনেক ধরনের ইফেক্ট রয়েছে তো আমি এখান থেকে এই ইফেক্টটা সিলেক্ট করে দেখাচ্ছি এই যে আমার এই ইফেক্টটা এখানে চলে আসছে দেখুন আগে এই এই পাশে রয়েছে এই দেখেন আন্ডো রিডো এখানে আমি আন্ডো করে দেখতে পারবো যে আগে ছবিটা কেমন ছিল আগে ছিল যে এরকম আর ইফেক্টটা দেওয়ার পরে একটা ইয়ালো ইয়ালো ভাব চলে আসছে এখানে আরও অনেকগুলো ইফেক্ট রয়েছে আপনি এখান থেকে বিভিন্ন ইফেক্ট দিয়ে এডিট করতে পারবেন তো এরপরে যেটা রয়েছে এখানে দেখুন এ পাশে কালার ছবির কালার যদি আপনি ঠিক করতে চান অর্থাৎ কালার গ্রিডিং বা কালারটাকে আরও ভালো করার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন এখান থেকে সরাসরি কালারের উপরে ক্লিক করলে যে পাশ থেকে আপনি কন্ট্রাস্ট স্যাচুরেশন তারপর আপনার ব্রাইটনেস যেটা আপনার প্রয়োজন সেগুলো বাড়িয়ে কমিয়ে আপনি আপনার ছবিটাকে ঠিক করে নিতে পারবেন আর এখান থেকে সরাসরি যদি আপনি করতে চান সেই ক্ষেত্রে রাইট সাইডে ক্লিক করতে হবে যে অ্যারো দেখা যাচ্ছে অ্যারোতে অ্যারোতে ক্লিক করার পর এ পাশে দেখবেন শুধুমাত্র যদি আপনি এটাকে লাইট বাড়াতে চাচ্ছেন ব্রাইটেন সেক্ষেত্রে এখান থেকে ব্রাইটের উপরে মাউসটা রাখলে পরে দেখবেন এ পাশে মিডেল হাই লো দেখাই দেবে তো আপনার যদি লোতে দরকার হয় লো দেবেন মিডেল দরকার হলে মিডেল দিয়ে দেবেন যেটা আপনার দরকার হয় সেটা আপনি নিজে বুঝে ওভাবে দিলেই চলবে তারপরে এখানে দেখুন আরও রয়েছে কালার ব্যালেন্স এখানে গিয়ে আপনি কোন কালারটা আপনার বেশি দরকার সেই কালারটাকে আপনি নিয়ে এখানে বাড়ি কমিয়ে দেখতে পারেন যে কোনটা করলে আপনার জন্য বেটার হয় এখানে যে তিনটা অপশন রয়েছে তো তিনটা দিয়ে আপনি বাড়ি লেফট রাইট করে আপনি এখান থেকে কালারটাকে ঠিকঠাকভাবে সেট করে নিতে পারবেন তারপরে আপনি এ পাশ থেকে ছবিতে যদি শার্পনেস কম থাকে সেই ক্ষেত্রে শার্পনেসটা একটু বাড়িয়ে নিতে পারবেন এই যে এখানে সিরিয়াল ওয়াইজ দেওয়া রয়েছে আপনার যেটুকু দরকার হয় আপনি ওইটুকু দিয়ে নেবেন এখানে তাতে ছবির মোটামুটি শার্পনেসটা চলে আসবে যদি শার্পনেস কম থাকে এরপরে আরও যে অংশগুলো রয়েছে এখানে যে ব্যাকলাইটটা যদি বাড়াতে চান একবারে ক্লিক করলেও আপনার ব্যাকলাইটটা বেড়ে যাবে তো এইভাবে আপনার এডিট করতে পারবেন এছাড়া এখানে থেকে যদি আপনার ছবিটা একটু আঁকা বাঁকা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি ছবিটাকে এই যে এভাবে করে আপনি এটাকে যে পজিশনে রাখলে ঠিক হয় সেই পজিশনে রেখে ওকে দিয়ে দিলে ছবিটা ঠিকভাবে সেট হয়ে যাবে তো এখান থেকে আপনি চাইলে সরাসরি সাদা কালো করতে চাইলে ছবিটা এখান থেকে সাদা কালো করতে পারবেন জাস্ট এটাতে ক্লিক করে দিলে আপনার ছবিটা সাদা কালো হয়ে যাবে এই যে এরকম আবার এ পাশ থেকে আমি যেহেতু কালার রেখে কাজ করছি তো আমি আন্ডো করে দিচ্ছি এরপরে যেটা রয়েছে এখানে আরও
তারপরে অবজেক্ট এখান থেকে আপনি যেটা করতে পারবেন ছবির উপরে যদি কোনো ছবি বসাতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে করতে পারবেন অবজেক্টে যাওয়ার পরে দেখবেন এখানে একটা ছবির মতো একটা ফটো ইনপুট রয়েছে এখানে যাবেন যাওয়ার পরে ফটো ফটোতে দেওয়ার পরে আপনি কোথায় ছবিটা রেখেছেন সেখান থেকে ছবি নেবেন ধরুন আমি এই ছবির উপরে এই ছবিটা বসাতে চাচ্ছি তো আমি এটাকে জাস্ট ওকে দিয়ে দিলাম এই যে আমার ছবিটা দেখুন চলে আসছে এবারে আমি এই ছবিটাকে কোথায় রাখতে চাচ্ছি এখানে রাখতে চাচ্ছি তো এটাকে যদি আমি একটু বড় ছোটো করতে চাই এভাবে টেনে ধরে বড় করা যাবে তারপর আমি ছবিটা এখানে বসিয়ে দিলাম দেখুন এখানে চাইলে আপনি এরকম একটা ছবি আপনি যে কোনো ছবি এখানে বসাতে পারবেন তো তারপরে আপনি এখানে আরও স্টিকার রয়েছে বিভিন্ন স্টিকার আইকন এগুলো সিলেক্ট করে করে আপনি বসাতে পারবেন এখান থেকে এছাড়া আপনি যে কোনো টেক্সট দিতে চাইলে এখানে আপনি একটা টেক্সট আপনি দিতে পারবেন যা লিখে চান সে যেটাই হোক এখানে লিখে আপনি আপনার যেখানে খুশি বসিয়ে দিতে পারবেন এটা কালার চেঞ্জ করা যাবে লেখার ওখানে দেখলে আপনি এটা বুঝতে পারবেন এরপর বিভিন্ন শেপ রয়েছে যে শেপ অনুযায়ী আপনি চাইলে স্টার তৈরি করতে চাচ্ছেন আপনি স্টার তৈরি করে দিতে পারেন যদি ছোট বড় করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ছবির সাইজ অনুযায়ী আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি ছোট বড় করে নেবেন সেটা করার ব্যবস্থা রয়েছে তারপরে রয়েছে টুলস এই টুলসে গিয়ে আসলে অনেক কাজ করা যায় অনেক সময় আমাদের ছবির অনেক অংশ আমাদের মনে হয় যে না এই অংশটা আমি দেখাতে চাচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে আপনি এই যে এইটা মোজেকটা সিলেক্ট করে নিয়ে এখান থেকে আপনার যেটুকু সাইজ দরকার যদি লো দরকার হয় লো দিয়ে মনে করেন আমি এই জুতার অংশটা দেখাবো না কোনো বা এখানে কোনো লেখা ছিল সেটা দেখাবো না সেক্ষেত্রে আপনি এরকম দিয়ে দিলে এটা ঢেকে যাবে তো আমি আন্ডো করে দিচ্ছি এরপরে যেটা রয়েছে রেড আই কারেকশন যদি অনেক সময় দেখা গেছে ফ্লাশ দিয়ে ছবি তুললে চোখের উপরে একটা রেড আই একটা মানে লাল লাল একটা ইয়ার মতো বসে যায় এফেক্টের মতো চলে আসে আর কি ওইটা উঠানোর জন্য আপনার রেড আইটা ব্যবহার করে করতে হবে তারপরে রয়েছে ইফেক্ট ব্রাশ তারপরে রয়েছে ক্লোন স্ট্যাম্প এইটা দিয়ে বেশ ভালো একটা কাজ করা যায় দেখা গেছে যে কোনো ছবিতে ধরুন এই যে এইখানে কমলা কমলা কালার দেখা যাচ্ছে তা আমি চাচ্ছি এখানে গ্রিন করে দেবো এই পাতার মতো তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে এইখান থেকে এই পাতাটাকে সিলেক্ট করে আপনাকে জাস্ট এইখানে বসাই দিতে হবে সেই জন্য হচ্ছে মাউসের লেফট সাইডের বাটনটা চেপে ধরে তারপর আপনার এভাবে করতে হবে তাহলে এই পাশে যেটা ছিল এই জিনিসটা সিলেক্ট হয়ে আপনার এই পাশে চলে আসবে অর্থাৎ এইখানে যে কালারটা ছিল সেই কালারটাই কিন্তু এখানে বসে গেল এভাবে আপনি চাইলে যে অংশগুলো আপনি রাখতে চাচ্ছেন না সেই অংশগুলো কিন্তু রিমুভ করে দিতে পারেন এটাও একটা সিস্টেম এরপরে রয়েছে ইফেক্ট প্লাস এখান থেকে বিভিন্ন ইফেক্ট দেওয়া যায় ধরুন আপনার ছবিটা আরও বেশি সাদা করা দরকার বিশেষ একটা অংশে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ব্রাইট এটা চুজ করে ধরুন আমি এর ফেসটা আরও সাদা করে দেবো সেই ক্ষেত্রে এটা নিয়ে আপনি ছবিটাতে লাইটটা বাড়িয়ে দিলেন এই ক্ষেত্রে হলো কি শুধুমাত্র স্কিনের কালারটাই কিন্তু স্কিনের ব্রাইটনেসটাই কিন্তু বেড়ে গেছে বাট এই যে শার্ট বা প্যান্টের ব্রাইটনেস কিন্তু বাড়েনি তো এভাবে আপনি ধরে ধরেও করতে পারবেন আবার এখান থেকে আরও রয়েছে দেখেন এখান থেকে ডিপ করতে চাইলে ডিপ করা যাবে ডার্ক করতে চাইলে ডার্ক করা যাবে তো আর একটা বিষয় যে বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে অনেকেই চায় সেটা হচ্ছে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে ব্লার করবেন সেই অপশানটাও কিন্তু এখানে রয়েছে এই দেখেন এখানে ব্লার লো মিডিয়াম ব্লার আর হচ্ছে গিয়ে হাই তো আপনি মিডিয়ামটা সিলেক্ট করলেন তো ধরুন আমার এই ছবিটাকে আমি আরও ঘোলা বানাবো সেই পিছনের সাইডটাতে তো এইটা জাস্ট নিয়ে এভাবে আপনি ব্রাশটা টেনে গেলে দেখবেন যে ব্যাক সাইডটা আরও ঘোলা হয়ে গেল তো এটা যদি আপনি আরও ঘোলা করতে চান সেই ক্ষেত্রে হাই দিয়ে দিলে জিনিসটা আরও ভালো বোঝা যাবে দেখুন একেবারেই কিন্তু জিনিসটা ঘোলা হয়ে যেত আস্তে আস্তে আপনাকে এটা এভাবে ব্রাশ করে করে পুরো জিনিসটাকে ঘোলা করে দিতে হবে তাইলে আপনি পুরোটাই ডিএসএলআরের মতো ঘোলা করতে পারবেন অর্থাৎ আমি এইখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই জায়গাটা তো একদম ক্লিয়ার আছে তো আমি যদি এই জায়গাটা আসলে এটা দেই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভালোভাবে যে আসলে কি ব্লার হচ্ছে কি না দেখুন এইখানে কিন্তু মোটামুটি একদম ব্লার হয়ে গেছে তো এইভাবে আপনারা চাইলে ব্লার করতে পারবেন এবারে দেখুন একটা জিনিস এই যে ছবিটা আমি এখানে বসেছি এই ছবিটা মনে হচ্ছে যেন এখানে আয়না বসানো হয়েছে অর্থাৎ যে কোনো একটা ছবির একটা শেড থাকার কথা এটা নেই তো আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এখানে আপনারা চাইলে কীভাবে শেড দিয়ে ছবিটাকে আর একটু রিয়ালিস্টিক করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে একটু কালো কালো যদি করে দেন আপনার ছবিটা কিন্তু একটু মনে হবে যেন যে এখানে এসে দাঁড়ানোর কারণে একটা ছায়া পড়েছে এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসটা পাবেন আপনি ইফেক্টে গিয়ে এই যে ডার্ক প্যান থেকে সিলেক্ট করে নিয়ে করলেই হবে এবারে রয়েছে অনেক ছবিগুলো দেখা গেছে কি অনেক সময় ছবিতে রেজলিউশন কম থাকে ফাটাফাটা ভালো
ক্লিয়ার করা দরকার বা একটু স্মুথ থাকলে সুন্দর লাগবে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই যে ফিল্টারে গিয়ে নিচে গিয়ে নয়েস নয়েস রিডাকশান এটা দিলে পর এটা লোদ বা মিডেল দিয়ে দিলে মোটামুটি আপনার স্ক্রিনটা বা সব কিছু ক্লিয়ার আসবে এটা এটা দিয়েও করা যায় এখান থেকে করতে পারবেন এছাড়া এখানে আরও অনেক অপশন রয়েছে আপনি ছবিতে যদি চান যে ছবির পাশে একটা ব্ল্যাক শ্যাডোর মতো থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে এটা দিতে পারেন যেমন আমি দিয়ে দেখাচ্ছি এই যে চারপাশে কিন্তু একটা কালো কালো শেড চলে আসছে তো এভাবে চাইলেও আপনারা বিভিন্ন ইফেক্ট দিয়ে করতে পারবেন তো এই সফটওয়্যারটা মোটামুটি বলা চলে খুবই সহজ আপনি নিজে যদি একবার এর ইন্টারফেসে আসেন নিজে জাস্ট একটু দশ মিনিট টাইম দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা কীভাবে এটা আসলে শিখিয়ে দেওয়ার মতো তেমন কিছু না খুব সহজেই করতে পারবেন এরপরে জাস্ট আপনার ছবির মোটামুটি হয়ে গেলে যদি কাজ হয়ে যায় দেন আপনি সেভে যাবেন সেভে যাওয়ার পরে এখান থেকে আপনার এটাকে হাই করে দেবেন ছবির রেজলেশনটা ভালো পাওয়ার জন্য সেভ অ্যাস কোথায় সেভ করতে চাচ্ছেন সেই লোকেশনটা দেখাবে আপনি জাস্ট লোকেশন সিলেক্ট করে সেভ দিয়ে দেবেন আপনার কাজে ওকে তো এভাবে আপনি চাইলে খুব সহজে ছবি এডিট করে নিতে পারবেন যার জন্য আপনাকে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না তো এই ছিল মোটামুটি আজকের টিউটোরিয়াল আর নেক্সট কোনো টিউটোরিয়াল পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন